Hello students, I am Anusha, your management faculty and today we are going to study about brand management unit 2. In this unit we will study about some different topics and other concepts. Like the objective of learning this unit is understanding how brand awareness and brand image are sources of brand equity matlab brand awareness or brand image se kaise hum brand equity derive kar sakte hain study about keller cbbe model i'll tell you in detail this model the top the first one is brand awareness awareness word ka matlab kya hai jagrukta right brand awareness means creating awareness amongst customers and letting them know that your such and such brand is available in the market. Apne brand ko apne customers se introduce karana hai. Unko ye batana hai ki aapka brand market mein available hai. Like for example, aapne bohat achha ek brand banaya but none of your customers know about it. So do you think is it of any use? Absolutely not. Because until and unless they will understand, they will get to know that you are into the market, how are they going to approach you, right? So the first and the foremost thing as a marketer you need to do is, you need to introduce your brand to your customers and make them aware about it. Unko aapke brand ke baare mein batana hai. Now, you might feel ki brand ke baare mein batana hai matlab sirf ek bar bata kar chhod dena hai ya unko bar bar batana hai. तब तक उनको बताना है जब तक वो आपके ब्रांड को रिकॉल और रिकॉग्नाइज नहीं कर सके नाउ रिकॉल मींस हाउ क्विकली यू कैन रिमेंबर समथिंग कोई भी चीज आपको कितनी जल्दी याद आ जाती है रिकॉग्नाइज का मतलब है आप कितनी आसानी से उसको पहचान सकते हैं सो एज अ मार्केटर आर मेन मोटिव विल बी टू मेक द कस्टमर्स अवेयर अप टू द लेवल जहां वो मेरे ब्रांड को इजीली पहचान सके और इजीली याद कर सके ओके ब्रांड अवेयरनेस इज अ की कंसीडरेशन इन कंज्यूमर बिहेवियर एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट ब्रांड मैनेजमेंट एक्सेट्रा द कंज्यूमर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज और रिकॉल ब्रांड व्हाइल परचेजिंग मेक्स इट इजी फॉर देम टू टेक देयर परचेज डिसीजंस if a customer goes to the market aur usko aapke brand samajh mein hi nahi aa rahe hain usne us brand ka naam kabhi nahi suna usko wo brand yaad hi nahi aa raha hai so how do you think he'll be able to make his purchase decision it will be very difficult right so we need to make them aware and this is our first and foremost duty here in this image we can see this is a person means a customer in his mind सेवरल ब्रांड्स आर देयर अब ये डिपेंड करता है कि वो इन ब्रांड्स को कितने जल्दी पहचान सकता है कितने जल्दी याद कर सकता है अवेयरनेस डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट अ कंज्यूमर मस्ट बी एबल टू रिकॉल अ स्पेसिफिक ब्रांड नेम बट ही और शी मस्ट बी एबल टू रिकॉल सफिशियंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स फॉर परचेजिंग टू प्रोसीड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों को अपने कस्टमर को कितना अवेयर करना है अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि वो आपके ब्रांड को ही सिर्फ और सिर्फ याद रखे बट एटलीस्ट आपके ब्रांड को इतना याद रखे कि जब उस ब्रांड के बारे में कोई जिक्र होगी कोई फीचर्स उसके ब्रांड के आप कस्टमर के सामने लेकर आएंगे तो इन उनके दिमाग में ईजिली वो नाम याद आ जाना चाहिए फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैकडोनल्ड्स वी ऑल नो इट्स अ बर्गर ज्वाइंट मे बी देर इज अ कस्टमर जिसको मैकडोनल्ड्स के नाम का नहीं पता है सपोज ही इज नॉट वेरी मच अवेयर बट उसने मैकडोनल्ड्स के बारे में कहीं ना कहीं सुन रखा है कहीं उसने देखा है मे बी कभी विजिट किया हो इस लेवल तक उसको पता है उसके बारे में कि जब आप उसके सामने ये बातें बताएंगे कि मैकडोनल्ड्स एक बर्गर ज्वाइंट है फ्रेंच फ्राइज अवेलेबल होती है बजट फ्रेंडली है क्विकली उसके दिमाग में मैकडोनल्ड्स का नाम याद आ जाना चाहिए इतना एज अ मार्केटर वी नीड टू अश्योर कि इतना मेरे ब्रांड के बारे में लोग अवेयर होने चाहिए नेक्स्ट इज इज ब्रांड रिकॉग्निशन। इफ यू रिमेंबर इन द फर्स्ट स्लाइड वी स्टडी दैट ब्रांड अवेयरनेस इज कंप्राइजिंग ऑफ टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट इज ब्रांड रिकॉल एंड ब्रांड रिकोगशन द फर्स्ट वन हियर इज ब्रांड रिकोगशन ब्रांड रिकोगशन का मतलब है कितनी जल्दी और कितना ज्यादा कस्टमर्स आपके ब्रांड को पहचानते हैं 
फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा हाई एंड ब्रांड है मे बी आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड उस ब्रांड का अगर मेरे सामने नाम भी लिख दिया जाए लोगो लेकर आया जाए आई एल नॉट बी एबल टू रिकोगनाइज Why? Because I have never been exposed to that particular brand. मेरे लिए वो ब्रांड कम्प्लीटली न्यू है मुझे ये भी नहीं पता कि वो ब्रांड एक्चुअली में है या नहीं राइट दैट इज वॉट वी नीड टू मेक श्योर कि मेरे कस्टमर्स मेरे ब्रांड को अच्छी तरीके से पहचानते हों रिकोगनाइज करते हों लाइक हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी वी हैव सेवरल नेम्स कोका कोला वीजा सैमसंग माइक्रोसॉफ्ट निकॉन एप्पल We can identify and recognize each brand. हम सारे ब्रांड्स को पहचान सकते हैं राइट दैट मीन्स अवेयर है इन ब्रांड्स के साथ हमने हजारों बार इनको सुना है मे बी यूज किया है एक्सपोज हुए हैं इसलिए हम इतनी आसानी से इस ब्रांड को पहचान सकते हैं कोका कोला देखते ही दिमाग में उसकी बॉटल का इमेज आ गया उसके कुछ एडवर्टीजमेंट्स आ गए ये बेवरेज है एरेटेड ड्रिंक है ये सारी चीजें हमारे ध्यान में आ गई फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई ऐसा ड्रिंक होता जो मे बी इंडिया में अवेलेबल नहीं है और हम लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता है वी वुड हैव नॉट बीन एबल टू रिकोगनाइज पता ही नहीं चलता ये बेवरेज है या क्या है सो दिस इज वॉट ब्रांड रिकोगशन मीन्स मूविंग अहेड वी हैव ब्रांड रिकॉल वॉट इज ब्रांड रिकॉल ब्रांड रिकॉल इज द likelihood of instantly remembering the name of the brand if a product or service or any other kind of brand association comes up now we have understood what is brand recognition brand recognition means brand ko kitni jaldi aur kitne acche tarike se pehchanna brand recall means how quickly a customer can recall your brand रिकॉल मतलब याद करना अचानक से कोई फोटो देखा और याद आ गया कि ओके दिस इज दैट पर्टिकुलर ब्रांड ये कितना ज्यादा एक कस्टमर कर सकता है दैट इज योर ब्रांड रिकॉल फैक्टर फाइन ब्रांड रिकॉल के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार कस्टमर को पूरा ब्रांड ही शो कर रहे हैं ब्रांड एसोसिएशन मतलब ब्रांड के कुछ फीचर्स कुछ एट्रीब्यूट भी अगर उसको दिखाई जाए वो इजिली बता देगा कि ये वो पर्टिकुलर ब्रांड है ब्रांड रिकॉल कैन बी एडेड और अन एडेड एड वर्ड का मतलब होता है ए आई डी वर्ड मीन्स हेल्प सो एडेड ब्रांड अवेयरनेस मीन्स विद द हेल्प ऑफ सम हिंट सपोज आपने एक ब्रांड के बारे में सुना है आपको पता है लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं पता है कि आप बिना किसी हेल्प के उस ब्रांड को तुरंत से रिकोगनाइज कर ले माइट भी आपको उस ब्रांड को याद कराने के लिए कुछ हेल्प की जरूरत पड़ेगी कुछ हिंट देने की जरूरत पड़ेगी दैट इज योर एडेड अवेयरनेस एडेड ब्रांड रिकॉल अन एडेड मीन्स आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिना कुछ हेल्प के आप सिर्फ उस ब्रांड के कुछ फीचर्स सुनने सुनते ही बता देंगे कि दिस इज योर दैट पर्टिकुलर ब्रांड लेट्स टेक वन एग्जाम्पल देर आर मेनी फ्रूट जूसेज अवेलेबल इन द मार्केट हर कोई क्लेम करता है दैट येस वी आर हंड्रेड परसेंट रियल वी आर हंड्रेड परसेंट fruit we only have fruit content fine maybe you are not consuming those fruit juices aap sirf ghar pe fresh fruit juice peete hain aap packaged fruit juice nahi use karte hain aapko pata hai ki tropicana real aisa fruit juice hai market mein but itna zyada nahi uske bare mein aap aware hain itna aapke dhyan mein nahi hai wo ki bina kisi help ke aap usko turant yaad kar le agar maine aapse us juice ke bare mein baat ki to mujhe ye batana padega वो वाला फ्रूट जूस जो बताता है वो 100% परसेंट फ्रूट से बना है देन क्विकली यू विल बी एबल टू रिमेंबर रिकॉल ओके दिस इज ट्रॉपिक एना अन एडेड बिना किसी हेल्प के द मोमेंट आई से अ बेवरेज और एरेटेड ड्रिंक दैट इज यूज वेन वी आर सेलिब्रेटिंग समथिंग खुशियों के लिए कोई बेवरेज है जो हम यूज करते हैं सेलिब्रेशन में यूज करते हैं यू विल be able to recall this without any help ki this is nothing but coca cola right so this is the extent or degree of our awareness hum kisi cheez se kitna zyada aware hai ki bina help ke usko yaad kar le ya help ki zarurat pad sakti hai yes in this image she is a customer she is aware of all these brands 
दीज आर सम ऑफ द ब्रांड्स जो बिना किसी हेल्प के ये इजीली रिकॉल कर सकती है लाइक मैकडोनल्ड्स नाइकी में भी बहुत बार यूज किया हो लोगों को बहुत बार यूज करते देखा हो ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हो सकते हैं विच शी इज नॉट बी एबल टू रिकॉल इंस्टेंटली मे बी कुछ हेल्प देने से शील बी एबल टू रिकॉल नाउ इन दिस इमेज शी इज अगेन अ कस्टमर शी इज विलिंग टू बाई अ मोबाइल फोन द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू हर माइंड इज आई फोन लाइक वॉट शी इज सेंग दैट आई नीड अई फोन सॉरी आई नीड अ मोबाइल फोन विच वन टू so this is again your recall factor and this is without any help mobile phone ki sirf baat ki gayi to is customer ke dimag mein sabse pehle iphone aa gaya usko ye batane ki zarurat nahi hai ki iphone kaisa mobile brand hai kya hai she is very much aware and exposed to that particular brand now we have levels of brand awareness this pyramid helps us understand how well my customers are aware and up to what level fine at the time of explanation we will uh, we will adopt bottom up approach and we'll move towards the first one is unaware unaware aided awareness unaided awareness top of the mind and dominant let's understand these concepts in details the first one is unaware of the brand this is the very first stage of this pyramid completely unaware of my brand ye wo stage hai jahan customers ko brand ke bare mein bilkul idea nahi hai ki xyz brand market mein available hai is stage mein sabse zyada important hai ki unko ye bataya jaye ki we are into the market we matlab as company as marketer we are into the market and for what मेरा ये ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है और क्यों अवेलेबल है इस स्टेप में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है बिकॉज कस्टमर्स को कुछ आइडिया नहीं है मेरे ब्रांड का देन कम्स एडेड अवेयरनेस जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड ये इससे बेटर लेवल है इस लेवल में एटलीस्ट कस्टमर को कुछ पता है ब्रांड के बारे में यहां तो ही इज कंप्लीटली अन सॉरी एट दिस स्टेज ही इज कंप्लीटली अन But at this stage he is aware, but इतना नहीं है कि खुद से वो बिल्कुल उस ब्रांड को रिकोगनाइज और रिकॉल कर ले यू नीड टू ड्रॉप सर्टन हिंट्स उनको कुछ हेल्प देने की जरूरत है दिस इज अ बेटर स्टेज ऑफ कोर्स यहां बिल्कुल नहीं पता था यहां थोड़ा सा पता है एंड एट दिस स्टेज अ कस्टमर इज वेल इंफॉर्म्ड एंड वेल अवेयर दैट ही कैन रिकॉल और रिकोगनाइज अ ब्रांड विदाउट एनी हेल्प फाइन इस स्टेज में कस्टमर्स उस लेवल तक पहुंच गए हैं जहां उनको हेल्प की कोई जरूरत नहीं है वो इजीली कर सकते हैं देन कम्स टॉप ऑफ माइंड द वे वी आर मूविंग अब स्टेजेस बेटर होते जा रहे हैं राइट एज अ मार्केटर मेरे लिए सिचुएशंस अच्छी होती जा रही हैं यहां कस्टमर को कुछ नहीं पता था यहां थोड़ा बहुत आइडिया लगा जो हेल्प से वो समझ लेगा इस स्टेज में अब उसको हेल्प की जरूरत नहीं है वो इतने अच्छे से समझ चुका है टॉप ऑफ माइंड मींस वी विल टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस कैटेगरी सर्टेन ब्रांड्स विल कम टू हिज माइंड क्विकली फॉर एग्जांपल इफ आई यस फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट मोबाइल फोन एंड इफ अ पर्सन इज यूजिंग वन प्लस ओनली अगर एक कस्टमर सिर्फ वन प्लस मोबाइल फोन यूज करता है उसकी फैमिली में सारे लोग वन प्लस यूज करते हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब भी आप मोबाइल फोन कैटेगरी की बात करेंगे वन प्लस उसके दिमाग में सबसे पहले आएगा टॉप ऑफ माइंड दिमाग में सबसे ऊपर रहने वाला ब्रांड इट्स अ बेटर स्टेज राइट एक मार्केटर के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे कस्टमर्स मेरे ही ब्रांड के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं डोमिनेंट इज द स्टेज वेर अ कस्टमर इज ओनली थिंकिंग अबाउट a particular brand when it comes to that product or service category now you guys might feel that what is the difference between the customer brand ke bare mein soch rahe hain ya ki brand ke bare mein soch rahe hain no there is a difference I'll tell you what top of mind mein koi brand unke dimag mein hamesha rehta hai kuch brands hain wo dimag mein wo unke zyada rehte hain 
डोमिनेंट स्टेज वो स्टेज है जहां सिर्फ और सिर्फ वही पर्टिकुलर ब्रांड उनके दिमाग में रहता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस कैटेगरी लाइक फॉर एग्जांपल हियर आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ पार्ले जी बिस्किट दिस इज माय पर्सनल फेवरेट एग्जांपल व्हेन एवर यू विल टॉक अबाउट ग्लूकोज बिस्किट आई नो देयर आर ग्लूकोज बिस्किट्स अवेलेबल इन द मार्केट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स बट पार्ले जी इज द ओनली ब्रांड दैट कम्स टू माई माइंड उनके कॉम्पिटिटर्स के कोई दूसरे ब्रांड मेरे दिमाग में नहीं आते हैं जब भी ग्लूकोज बिस्किट की बात होती है बिकॉज आई एम वेरी मच अवेयर एंड आई लाइक दैट पर्टिकुलर ब्रांड ठीक है सो दिस इज योर डोमिनेंट लेवल आई जस्ट रिवाइज एवरीथिंग वंस एट दिस स्टेज कस्टमर्स आर कंप्लीटली अन अवेयर ऑफ द ब्रांड उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो ब्रांड मार्केट में है इस स्टेप में उनको पता है वो अवेयर है बट उनको थोड़े हेल्प की जरूरत पड़ेगी बिना हेल्प वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे दिस स्टेप नो हेल्प रिक्वायर्ड दे आर प्रिटी मच अवेयर कि उनको हेल्प की जरूरत नहीं है इस स्टेप में कोई एक ब्रांड उनके दिमाग में रहता है टॉप ऑफ द माइंड ऑक्यूपाई करके है एक जगह दिमाग का वो रहता है हमेशा दिमाग में इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ वही ब्रांड उनके दिमाग में रहता है अगर हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस Now we'll just read few points related to brand awareness. And this is mostly like why are we studying this? Why is it so important? Building brand awareness is essential for building brand equity, of course. In the concept of brand equity, we have already studied brand equity is the commercial value of a brand. So, my brand's commercial value will increase. जब लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे मेरे ब्रांड को कब खरीदेंगे जब वो उसको पसंद करेंगे पसंद तब करेंगे व्हेन दे विल नो दैट दिस पर्टिकुलर ब्रांड इज अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट्स हाउ इट्स हेल्पिंग इट इंक्लूड्स यूज ऑफ वेरियस रिनाउन चैनल्स ऑफ प्रमोशन सच एज एडवर्टाइजिंग वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी एंड एक्सेट्रा अफकोर्स यू नीड टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट यू नीड टू प्रोमोट योर प्रोडक्ट और ब्रांड मोर एंड मोर लोग तभी आपके ब्रांड के बारे में जानेंगे थोड़े मोड़े एडवर्टीजमेंट से काम नहीं चलेगा यू नीड टू यूज डिफरेंट चैनल्स टेलीविजन ऑनलाइन वट एवर यू कैन डू एंड सुटेबल फॉर योर ब्रांड टू क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट रिलायबल ब्रांड इमेज स्लोगन्स टैगलाइंस द ब्रांड मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड शुड ऑल्सो बी कंसिस्टेंट ब्रांड स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस लीड्स टू हाई सेल्स एंड हाई मार्केट शेयर दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड How can you make your customers aware? यहाँ awareness का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि चिल्ला चिल्ला कर अपने brand के बारे में लोगों को बता दिया advertisements कर दिए उनके दिमाग में वो brand कैसे रहेगा उसी condition पर वो customers के दिमाग में रहेगा जब आपके brand के साथ कुछ uniqueness जुड़ा होगा कुछ ऐसा unique नाम जो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए कुछ ऐसा slogan, tagline, the communication your brand wants. जो मैसेज आपका ब्रांड आपके कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है वो क्लियर होना चाहिए और वो कंसिस्टेंट होना चाहिए लाइक फॉर एग्जांपल ओरी फ्लेम इज अ ब्रांड व्हिच क्लेम्स दैट दे आर ऑर्गेनिक राइट कि वो बिल्कुल केमिकल कंटेंट का यूज नहीं करते हैं वो ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं देयर ब्रांड हैज अ मैसेज टू डिलीवर उनको अपने कस्टमर्स को यह बताना है कि जहां मार्केट में इतने सारे केमिकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वी आर देयर टू प्रोवाइड यू विद केमिकल फ्री कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स दिस मैसेज नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड प्रॉपरली प्रॉपर तरीके से प्रॉपर कस्टमर्स तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए एंड दिस नीड्स टू बी कंसिस्टेंट ओवर टाइम ऐसा नहीं कि डे वन पे ओरी फ्लेम को लगा कि ओके आई एल क्लेम दैट आई एम इको फ्रेंडली पीपल विल स्टार्ट बाइंग एंड देन आई एल स्टार्ट यूजिंग केमिकल प्रोडक्ट्स दैट इज अ बिग बिग फेलियर दैट डजेंट वर्क आपने अगर डे वन पे ये कह दिया है कि मैं इको फ्रेंडली हूं तो टिल द एंड आपको उस चीज की कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी देन ओनली पीपल आर गोइंग टू ट्रस्ट यू वी हैव अनादर कंसेप्ट ऑफ वी कैन से डिफरेंट सोर्स of brand equity that is brand image let's read what is written over here brand image is the current view of the consumers about a brand consumer brand ke bare mein kya sochte hain ek brand ko kis tarike se dekhte hain is your brand image 
It can be defined as a unique bundle of associations within the minds of target customers. It signifies what the brand presently stands for. It is a set of beliefs held about a specific brand. In short, it's nothing but the consumer's perception about the brand. After reading all these things, the entire slide, what we have to conclude is brand image is nothing but the perception of a brand in the minds of the customers. Customer brand ko kis tarike se dekhte hai? Unke dimag mein kya impression hai us brand ki? That is your brand image. Let's recall the previous example we were discussing, Oriflame ka. Now, talking about Oriflame, automatically we feel ki okay, this is an eco-friendly cosmetic brand. Ye kyun possible hua? Unke communication ke through humare dimag mein ek image ban gai hai ki ab hum logo ko pata hai Oriflame. ब्रांड की क्या इमेज है ओरिफ्लेम कस्टमर फ्रेंडली है इको फ्रेंडली ब्रांड है दिस इज योर ब्रांड इमेज फाइन यस लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर्स यूर आई हैव सिलेक्टेड जस्ट रैंडमली सिलेक्टेड थ्री बेदिंग सोप्स तीनों का पर्पस एक ही है बेदिंग क्लीनिंग फाइन थ्री डिफरेंट ब्रांड्स आर ब्रांड्स आर अवेलेबल थ्री डिफरेंट कम्युनिकेट they are trying to do three different messages are being said now let's understand what the first one is dove bathing soap hai we all know how they have created its image this is very moist soft gentle on skin uh, it contains one fourth of moisturizer milk is soap ko dekh kar sabse pehle ke dimag mein kya aaya ye image dekh kar ye skin friendly soap hai राइट right? कि बहुत जेंटल है लोगो इफ यू सी डिच इज अगेन सिंबल ऑफ पीस इसकी इमेज ऐसी क्रिएट की जस्ट बाय हियरिंग अबाउट डव ब्रांड वी फील ये बहुत जेंटल है सॉफ्ट जेंटल स्किन फ्रेंडली राइट नेक्स्ट एग्जांपल इज लक्स है ये भी बेदिंग सोप काम इसका भी बिल्कुल वही है नॉर्मल सोप की प्रॉपर्टीज इसमें भी है हाउ इट्स क्रिएटिंग द डिफरेंस सॉरी सॉरी दोनों के इमेज में इमेज मतलब एज अ कंज्यूमर हमारे दिमाग में दोनों सोप की जो परछाई है जो इंप्रेशन है बहुत अलग है विद दिस वी फील ये स्किन फ्रेंडली है वी दिस वी फील दिस इज अ ब्यूटी सोप एंड व्हाई दिस हैपेंस बिकॉज वेन एवर यू विल सी एन एडवर्टीजमेंट ऑफ डव दे आर जनरली एंडोसिंग दीपिका ऐश्वर्या सारी Bollywood stars, which makes you feel that okay, if you are using Lux, you will become a diva yourself. You look beautiful. So this is creating that image. अगर कोई भी आकर आपसे बोलेगा ऐसा कोई soap बताओ जो skin friendly हो, आपके दिमाग में Lux नहीं आएगा. आपके दिमाग में Dove आएगा. यही image company ने हमारे दिमाग में create की है. This is like beauty soap. Another example, Margot Neem. you will generally see if if you have not noticed uh, during rainy season we prefer this kind of soaps right because we know ki neem hai this is very healthy ye antibiotic sort of soap hai to so rainy season mein jo germs or bacteria hote hain it's for that reason so three different soaps using being used for the same purpose but has three different images right so this is what brand image means and that how they are creating difference in the minds of consumers it is the manner in which a uh, it is posted into the minds of consumers fine so this we if we we'll go through this we'll find the same thing again and again that this is how they are bringing in equity अगर सारे सोप एक जैसी बात बोलेंगे तो डोंट यू थिंक एज कंज्यूमर्स वी विल फाइंड नो डिफरेंस एट ऑल हमें लगेगा कि ठीक है सारे तो बेदिंग सोप ही है कोई सा भी ले लो क्या फर्क पड़ता है बट ब्रांड इमेज के थ्रू उन्होंने खुद को डिफ्रेंशिएट कर दिया कि अगर आपको स्किन फ्रेंडली सोप चाहिए गो फॉर डाव ब्यूटी सोप चाहिए गो फॉर लक्स एंटीबायोटिक एंटी बैक्टीरियल सोप चाहिए गो फॉर मार्गो सो दिस इज हाउ दे आर क्रिएटिंग डिफरेंस नाउ The idea behind brand image is that the consumer is not purchasing just the product or the service, but the image associated with your product and service. This is important. When we buy a particular brand or product, 
वी आर नॉट जस्ट बाइंग क्योंकि वो प्रोडक्ट में वो क्वालिटीज है वी आर ऑल्सो बाइंग दैट बिकॉज वी वॉन्ट आर इमेज टू लुक अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्ट मतलब जब हम इफ सपोज आप कोई जेनरिक सोप खरीदते हो वो भी क्लीनिंग का ही काम करेगा बट वाई वी आर नॉट बाइंग दैट जेनरिक सोप क्योंकि उसके साथ कोई ब्रांड नेम एसोसिएटेड नहीं है एंड वी वॉन्ट टू बी सीन एज ब्रांड कंसर्न कंज्यूमर्स इन आर सोसाइटी हम वही चीजें खरीदते हैं जैसा हम खुद को दिखाना चाहते हैं दिस ऑलरेडी स्टडीड सो हियर दैट फैक्टर इज ऑल्सो कमिंग इन टू पिक ब्रांड इमेज शुड बी पॉजिटिव यूनिक एंड इंस्टेंट ऑफ कोर्स आप एज अ कंपनी अपनी ब्रांड इमेज नेगेटिव तो नहीं बना सकते यू नीड टू मेक इट पॉजिटिव कि लोग उसको पसंद करें कुछ अलग हटके हो दूसरों के साथ ना हो लोग समझ सके और इंस्टेंट हो तुरंत से वो दिमाग में आ जाने वाली चीज हो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि लोग को समझाने पर भी समझ में ना आए वॉट आई एम ट्राइंग टू से फाइन इट कैन बी स्ट्रेंथ इन यूजिंग ब्रांड कम्युनिकेशन लाइक एडवर्टाइजिंग पैकेजिंग वर्ड ऑफ माउथ थ्रू दीज कम्युनिकेशन टेक्निक्स a marketer can deliver its message and create an image of its brand it develops and conveys the products character in a unique manner and different from its competitor that's what we have just now seen with lux dove and margo what is happening they are differentiating them from their competitors now we are coming to the most important part of this unit that is keller cbbe model CBBE stands for customer based brand equity model now here we will see how customers can help a company in building their brand equity and why are customers so important keller is the name of the professor who has given this model and his full name is kevin lane keller he was the one who proposed this yes let's just quickly understand this through this diagram and then i'll explain in detail this is again in the shape of a pyramid here we have four different stages first second third and fourth the questions you will see here is who are you what are you what about you this is these are the questions which we as consumers are asking our brand ye ek tarike se communication sort of model banaya gaya hai जिसमें हम एज अ कंज्यूमर अपने ब्रांड से ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वेन एवर यू मीट अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम डोंट यू आस्क सर्टन क्वेश्चंस, हु आर यू वट आर यू डूइंग वेर आर यू वर्किंग वेर आर यू लिविंग पूछते हो ना ये सब सारी बातें बस उसी तरीके से हम लोगों को अपने ब्रांड से ये चार क्वेश्चन पूछने हैं लेट सी हाउ वी विल डू दिस द फर्स्ट स्टेज इज सेलेंस दिस मीन्स अवेयरनेस हियर द क्वेश्चन बींग आस्ड अबाउट Who are you? तुम कौन हो Then the second stage is about what are you? What do you do? Performance, imagery. Then comes what about you? Judgment, feeling. Then is what about you and me? Like what about our relation? That is resonance. Let's understand each step in details. Yes, the first one is brand identity. Who are you? At this step. at this stage we as a consumer are trying to ask and tum kon ho we don't know about this ye hamara pehla awareness ka stage hai jahan hame brand ke bare mein bilkul nahi pata hai we are asking us brand ko humne pehli baar dekha ab usse ye question puch rahe hain tum kon ho tumhari kya pehchan hai so the brand needs to answer this question how by delivering its message that yes i am this particular brand or and i am in the market for this this reason and i am better from my competitors ye wahi brand awareness aur brand image create karne wali baat hai awareness wali baat hai mainly yahan pe ki brand ko batane ki zarurat hai main aur kyun right the next step is brand meaning what are you meaning pehla step humne pooch liya tum kaun ho usne bata diya main ek chocolate brand hu for example वॉट आर यू तुम करते क्या हो मीन्स वाई आर यू देर इन द मार्केट तुम्हारा काम क्या है इस स्टेप के दो बिल्डिंग ब्लॉग्स हैं बिल्डिंग ब्लॉग मीन्स ब्लॉग्स दैट कंप्राइज एंड मेक अप दिस सेकेंड स्टेप वॉट आर यू योर परफॉर्मेंस एंड 
इमेजरी परफॉर्मेंस मतलब ब्रांड का काम क्या है क्यों हो तुम मार्केट में राइट वट ऑल कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू हाउ फुलफिल माई नीड्स एंड वॉन्ट्स फाइन दिस इज परफॉर्मेंस स्टेज फॉर एग्जाम्पल एक चॉकलेट ब्रांड है उसका परफॉर्मेंस क्या है मिल्क कैसा भी वो चॉकलेट हो सकता है जिस भी क्वालिटी का वो चैक चॉकलेट है वो बात वो बताएगा आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो वो आपको कुछ क्रेविंग्स है कभी कुछ मीठा खाने का मन है तो उसके लिए वो बनाया गया है ये सब सारी बातें इस जगह पर ब्रांड को बतानी होंगी फाइन मेरी अगेन कम्स विथ ब्रांड इमेज कि उसकी कैसी इमेज है सोसाइटी में लोग उसको किस तरीके से देखते हैं स्टेप थ्री ब्रांड रेजोनेंस वॉट डू आई थिंक और फील अबाउट यू दैट मीन्स मी इफ आई एम अ कस्टमर एंड आई एम टॉकिंग टू माई ब्रांड आई टेल हिम कि ओके ये एक फीडबैक स्टेज है आपने बता दिया अपने बारे में आप कौन हैं आपने ये भी बता दिया कि आपकी आपका काम क्या है मीनिंग आप क्यों हो मार्केट में किस पर्पज के लिए हो क्या पर किस जरूरत को पूरा करने के लिए हो नाउ द थर्ड स्टेप इज वट डू आई थिंक और फील अबाउट यू नाउ आई एल गिव यू योर फीडबैक कि मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ एज अ कस्टमर ओके हियर अगेन देर आर टू बिल्डिंग ब्लॉक्स विच मेक्स अप दिस स्टेप दैट इज जजमेंट एंड फीलिंग्स जजमेंट मीन्स आफ्टर यूजिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड यू आर इवेल्यूएटिंग दैट ब्रांड ऑन सर्टन पैरामीटर्स ब्रांड को यूज करने के बाद आप उस ब्रांड को कुछ पैरामीटर्स पर इवेल्यूएट कर रहे हैं कैसे क्वालिटी वाइज कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं दोबारा यूज करने लायक है या नहीं क्रेडिबिलिटी कितना आप उस ब्रांड पर भरोसा कर सकते हैं कंसिडरेशन कस्टमर्स जज हाउ इज फॉर यूनिक नीड्स कंसिडरेशन कितना ज्यादा हम आपके बारे में सोच सकते हैं आपको कंसिडर कर सकते हैं वेन इट कम्स टू फुलफिलिंग माई नीड्स अगर एक ब्रांड किसी कस्टमर की यूनिक नीड को आइडेंटिफाई करके सेटिस्फाई करता है दैट मीन्स श्योर श्योरिटी है कि जब भी उस चीज की जरूरत पड़ेगी उस ब्रांड के बारे में लोग उसको सोचेंगे देन द लास्ट इज सुपीरियोरिटी वैसे प्रोडक्ट तो मार्केट में बहुत ज्यादा है वाई शुड आई बाई यू बिकॉज यू आर बेटर अमंग्स दी कॉम्पिटिटर्स यू आर बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स ठीक है सो दीज आर सर्टन पैरामीटर्स ऑन विच वी आर इवेल्यूएटिंग द ब्रांड जजमेंट उसको जज कर रहे हैं देन कम्स फीलिंग है हाउ योर ब्रांड मेक्स यू फील अबाउट फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट नाइकी शूज एडिडा शूज इट मेक्स यू फील स्पोर्टी एडवेंचरस उस शूज को पहनने के बाद आपको ऑफिस जाने वाली फीलिंग नहीं आएगी क्योंकि उसके साथ वो चीजें ही एसोसिएट नहीं की गई है उसकी इमेज वैसी नहीं बनाई गई है नाइकी शूज का मतलब ही है स्पोर्ट शूज बेस्ट क्वालिटी स्पोर्ट शूज ऑन कॉन्ट्रेरी इफ यू कंसिडर वैन न्यूसन वैन न्यूसन इज मेन्स फॉर्मल एपरल एंड अदर एक्सेसरीज ब्रांड इफ यू आर वेयरिंग वैन न्यूसन शूज इट ऑटोमेटिकली मेक्स यू फील फॉर्मल ऑफिस गोइंग एक सेट डेकोरम ये सब सारी फीलिंग वो आपको देता है सिर्फ एक ब्रांड सो दैट इज वॉट वी आर टॉक कि वो ब्रांड आपको कैसी फीलिंग प्रोवाइड करता है फन है वॉम है अद बहुत अलग अलग टाइप की फीलिंग्स होती है लेट्स टेक अन अदर एग्जाम्पल ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स कोका कोला मेक्स यू फील हैप्पी क्यों क्योंकि हजार बार कोका कोला ने ये बात हमें बता दी है कि वेन एवर देर इज अ सेलिब्रेशन गोइंग ऑन वेन एवर यू आर हैप्पी जस्ट ओपन अ बॉटल ऑफ कोका कोला राइट पेप्सी मेक्स यू फील यंग यूथ बिकॉज दे हैव सर्टन टैग लाइन एसोसिएटेड विद दैम स्वैग यूथ एंड ऑल दैट थम्स अप मेक्स यू फील एडवेंचरस बिकॉज दे आर ऑलवेज शोइंग दैट जिप्सी मूविंग फ्लाइंग एंड वॉट नॉट है like they are doing anything to get a book get a bottle of thumbs up too much of adventure involved so this is how the feeling factor comes into picture how we feel hum kaisa mehsoos karte hain us brand ko use karte time then the last step and the most important step is brand resonance resonance means connection relationship what connection would i like to have with you 
तीन बातें हो गई अभी तक आपने अपने बारे में बता दिया इफ यू आर फाइंडिंग दिस मॉडल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जस्ट ट्राई टू कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स विद अ पर्सन यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आप एक किसी इंसान से इस कंसेप्ट को जोड़ कर देखोगे बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना पहले आप किसी से मिलते हो आप उससे पूछते हो अपने बारे में बताओ बिकॉज आप नहीं जानते उसका नाम क्या है वो कौन है उसकी पहचान जानने की कोशिश की नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करता है वो जानने की कोशिश की राइट right? उसके एग्जिस्टेंस क्या है वो क्या करता है कैसे रहता है ये जानने की कोशिश की थर्ड स्टेप में आपने ये बताया कि मैं आपके बारे में क्या फील करता हूँ वेन एवर वी मीट अ पर्सन वी ट्राई टू जज कुछ चीज़ें जज करते हैं ना उस इंसान की कि वो अच्छा है या नहीं बातें कैसी करता है मुझे उसके साथ कैसा लग रहा है जजमेंट हो गई फीलिंग कि इसकी कंपनी में पॉजिटिव फील होता है नेगेटिव फील होता है कैसा फील होता है मेरा फीडबैक चला गया फोर्थ स्टेप ये तीन होने के बाद आई एम एट अ कंक्लूजन कि नाउ लेट मी टेल यू कि मैं आपसे कितना कनेक्शन रखने के लिए रेडी हूँ कितना हद तक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए आई एम रेडी विथ यू द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर Brand resonance sits at the top of the brand equity pyramid because it is the most and the most desirable level to reach. The company has achieved brand resonance when the customers feel a deep psychological bond with the brand. This is at the top of the pyramid, like we saw earlier. ये एक ऐसा step है जिसमें हर company हर हालत में पहुँचना चाहती है और ये उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफिकल्ट भी है ऑफ कोर्स क्योंकि ये तीन स्टेप को सक्सेसफुली पार करना इतना आसान नहीं है इस स्टेप में क्या है इफ एज अ कस्टमर नाउ आई फील कनेक्ट मींस अब उस ब्रांड की इक्विटी बढ़ गई मेरे लिए अब बार बार वही ब्रांड मेरे दिमाग में आएगा जब भी उस प्रोडक्ट कैटेगरी की बात की जाएगी नाउ आई वोट स्विच आई हैव बिकम अ लॉयल कस्टमर आई हैव डेवलप्ड रिलेशनशिप विद दैट ब्रांड तो इसलिए ये स्टेप सबसे ज्यादा डिजायरेबल होता है एक कंपनी के लिए एंड ऑफ कोर्स डिफिकल्ट टू अचीव जस्ट हियर द रेजोनेंस पार्ट हैज ब्रोकन डाउन इन दैट इज बिहेवियर लॉयल्टी हाउ फ्रीक्वेंटली आई गो बाय एट एटीट्यूडनल अटैचमेंट हाउ एटीट्यूड आई हैव फॉर्म मेरा उस ब्रांड के लिए नेगेटिव एटीट्यूड बना पॉजिटिव बना कैसा एटीट्यूड डेवलप हुआ सेंस ऑफ कम्युनिटी सेंस ऑफ if i if i'm using a brand and i see my colleagues using the same brand we will feel a sense of community community matlab hame aisa lagega ki hum ek community ek group ke log hain jo ye same brand ko use karte hain so that is what it is promoting active engagement active engagement is yet another important point to be discussed iska matlab ye nahi hai ki bar bar jaakar main hi wo brand ko khareedu even if i'm not buying i'm actively engaged how if my uh, if my friend is willing to buy suppose suppose i have developed all the tanishk brand maybe i am very loyal to that brand i have developed a great connection with that brand active kya hoga every time i am not buying jewelry jewelry is something that we do not buy frequently right but i am so loyal towards tanish that even if i am myself not purchasing anything i'll recommend others to do that if my friend will ask which uh, jewelry shop or the brand is the best to buy jewelry i'll quickly recommend don't go anywhere go to tanish aapko sari cheeze bahut achhi milegi great design services sari cheeze achhi hai aap wahin se jewelry kharido to am i not participating खुद नहीं खरीद रहे ठीक है लेकिन अपने बिहाफ में दूसरे कस्टमर्स को तो ब्रांड तक पहुंचा रहे हैं राइट सो आई एम एक्टिवली एंगेज आई एम एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इवन इफ आई एम नॉट बाइंग लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस सेम मॉडल इज देयर फॉर कैडबरी कैडबरी के लिए कैसे इस मॉडल को फिट इन किया गया है वो हम समझेंगे इस स्टेप में क्या है द कंपनी हैज मेड अस अवेयर कि कैडबरी मार्केट में है और अब हम लोगों को नींद से भी कोई उठाकर पूछेगा तो हम इसके बारे में बता सकते हैं इतना ज्यादा हम लोग इसको पहचान चुके हैं वी आर हाईली अवेयर नेक्स्ट स्टेप द सेकेंड स्टेप परफॉर्मेंस गुड क्वालिटी रिलायबल ब्रांड अफोर्डेबल परफॉर्मेंस जब इसकी लोगों ने इस ब्रांड से पूछा कि तुम्हारी मीनिंग क्या है तुम कौन हो क्या कर क्या करते हो तो कैडबरी ने बताया कि मैं एक 
गुड क्वालिटी का चॉकलेट ब्रांड हूँ रिलायबल हूँ आप भरोसा कर सकते हो और अफोर्डेबल टेन रुपीजेबल है इमेजरी इसकी इमेज कैसी है यूनिवर्सली रेलिवेंट टू बोथ यंग एंड ओल्ड फन एक्सपीरियंस सेलिब्रेशन फील गुड ब्रांड इमेज इसकी पहचान कैसी है मार्केट में एक एक सेकेंड ये दिख रहा है इधर ये अब खम कट रहे हैं तो बोलेंगे चलेगा ना नहीं भी दिखेंगे हाँ ठीक है ये एडिट कर क्रॉस कर चुका है बस बस मतलब ये लास्ट है खत्म हो गया फॉर इमेजरी वॉट इमेज दिस ब्रांड हैज क्रिएटेड दैट वी आर रिलायबल फॉर बोथ यंग एंड ओल्ड कोई इस सेगमेंट बच्चे सबके लिए ये अवेलेबल है फील गुड ब्रांड नाउ द थर्ड स्टेप जजमेंट एंड फीलिंग दिस इज द फीडबैक स्टेप वॉट आई एम थिंकिंग अबाउट द ब्रांड फीलिंग फीलिंग हैप्पीनेस एक्साइटमेंट सेलिब्रेशन ये सारी चीजें एसोसिएटेड है डेरी मिल्क कैडबेरी के साथ देन आई हैव जजमेंट हाउ वी हैव जज दैट ब्रांड एज गुड रेप्यूटेशन ड्यू टू हेरिटेज हेरिटेज मतलब सालों से आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने खाई होगी मे बी पेरेंट्स वी आर हैविंग आर नेक्स्ट जनरेशन विल हैव स्टाइल एंड डिजाइन पर्पल एंड डिस्टिंगटिव पैकेजिंग तो ये सब सारी चीजें जजमेंट है फीलिंग वी हैव सीन लास्ट स्टेप इज द रेजोनेस हाउ मच ऑफ अ कनेक्शन वी वॉन्ट सो वी ऑल नो दैट वी आर हाईली कनेक्टेड विद दस ब्रांड बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस दिस साइड इज द रैशनल रूट रैशनल रूट मतलब इन पॉइंट्स पर हम रैशनली और लॉजिकली सोचते हैं इवेल्युएट करते हैं ये हमारा इमोशनल साइड है कि हमें कैसा फील होता है इसके बारे में सो दिस इज ऑल अबाउट केलर सी बी बी ई मॉडल सो दैट्स ऑल फॉर टूडे विल कंटिन्यू विद इट इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू